Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini mwanza anakuletea mada yanayosema mambo matano anayofanya mpenzi aliyeanza kukusaliti ni jambo la kusikitisha sana kwa mtu ambaye unampenda sana na unamjali sana na unamhitaji sana alafu akaanza kukusaliti kimya kimya sasa watu wengi wanaumia baada ya kuundua kwamba wamesalitiwa kiwango kikubwa sana kiasi ambacho wamechapoteza muda mrefu sana na wanaumia bado wanampenda huyu mtu kuna message mbili ambazo nitakusomea sawa kuna message mbili ambazo nitakusomea ambazo zinaonyesha jinsi gani hali hii inapaswa ichukuliwe tahadhari kubwa naomba nikusomee message ya kwanza ambayo nimempa huyu dada kichwa cha habari mcharuko sawa daktar mimi ni mimi ni kaka mwenye umri wa miaka 23 Nilikuwa na mpenzi ambaye nilimpenda sana uhusiano wetu ulikuwa una mwaka mmoja na nusu lakini aliniacha na kuniambia ana mtu wake mwingine ameshapata alafu mimi nisiwe nampigia simu wala kumfuatilia nikamuuliza mbona unameniacha mimi akasema kwamba mimi nina wivu kupita kiasi alafu ninapenda kumfuatilia sana mpaka anakoswa raha du daktar Nilimlia asiniache nikamwomba mpaka msamaha lakini akakataa kabisa nikavumilia na hali hiyo ya maumivu moyoni ikapita kama wiki mbili hivi akanitafuta akasema ni nimsamehe kwa yote aliyonifanyia nikamuuliza wewe si umesema una mtu wako kulikoni tena akasema kwamba hana hisia naye ana hisia na mimi da doctor kama vile nilikuwa kwa vile nilikuwa nampenda nikamsamehe zikapita siku mbili nikasajili laini mpya ya Airtel nikaanza kumtumia SMS za kumtega yeye ana msimamo au hana msimamo nikaanza kumchatisha hmm. sawa <laughs> nikaanza kutaisha akasema poa akauliza nani wewe namba ngeni nikamwambia ah, jina lingine tofauti nikamwambia naitwa Emma akasema haya yupi Emma nikamwambia bwana nikamwambia yupi Emma mimi sikujui bana nikamwambia unanijua bana ulinipa namba zako wewe mwenyewe akasema sikujui niache nikamuliza umeshaolewa akakubali kwamba ameolewa nikaanza kumtongoza akakataa kabisa nikaona nikaona msimamo wake ikabidi nimpigie simu nimwambie kwamba mimi nilishasa nilisajili laini nyingine tofauti nikawa nimempigia alipopokea akajua sauti yangu da alichukia sana na kuniambia kwa hiyo wewe uniamini mpaka unanifanyia hivi nikawa nimemuomba razi kuwa anisamea akataa akasema nisimfuate tena daktar na mawazo sana nisaidie nifanyeje <laughs> unaweza kuona huyu amesalitiwa ana demo anarudi alafu tena demo tena ana ana anarudi ana, 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 ana kule tena anarudi kwake unaweza kuona kwa kuna mambo ambayo yatakuumiza uwe mwanamke au mwanaume ukichelewa kujua kwamba unasalitiwa <laughs> ukichelewa kujua kwamba unasalitiwa kuna mambo yatakuumiza vibaya sana kwa ni muhimu sana kutambua kwamba dalili zifuatazo ni mtu ambaye tayari ameshaanza kutafusaliti. Ni rahisi kuona kwamba mambo yeye yanabadilika yamebadilika kuliko kugundua kama unasalitiwa. Sawa? Ni rahisi kuona mambo yamebadilika kuliko kugundua kwamba unasalitiwa. Naomba unisikilize mabadiliko ambayo unaona kwamba yatakusaidia kuelewa kwamba sasa hivi unasalitiwa na uanze kuchukua hatua mapema. Sikiliza la kwanza. Urafiki au uadui na simu. Unaona amekuwa karibu sana na simu, anachati sana. Mara nyingi unaona yuko busy online kwa muda mrefu. Sawa? Lingine ambapo hapo ni urafiki na simu. Unapokuwa naye, sawa? Simu anakuwa ameilaza au ameweka silence. Au lingine sasa unapozungumzia uadui ni kwamba anaiweka mbali. Yaani hataki aone nani anapiga, hataki ajue nani anamituma message, kwa anaiweka mbali unapokuwa pamoja. Lakini huko nyuma hakuwa hivyo. Simu yake ilikuwa nakaa nayo karibu tu, iko wazi na wewe, kwa sababu ninafuatana na hilo ni kuweka password. Sawa? <laughs> Kama alikuwa hajawaweki password, ameweka password, tambua usaliti umeanza. Maana yake ana urafiki mkubwa na simu, hataki uingilie urafiki wake na simu. Hayo ni maeneo ambayo yanapaswa yaangalie. Lingine anapopokea anapokea simu ambayo ni ya mchepuko, unamwona anatetemeka, uongeaje wapi si ule ambao umezoea? Au wengine wanatoka anatoka nje au anakatakata simu. Vitu kama hivi au unaona simu imesaje imeingia tu anaangalia alafu haijibu <laughs> unaweza kuona imesaje imeingia lakini haijibu anajua ukijibu utauliza nani unachat naye kwa hiyo 
Mas que tem, mas aqui não quero aqui não. Aí vou arrancar aqui não, mas aí. Ah, tá com a minha arisa, mas aí já vou dar como, mano. Ah, ah. Já que eu sei que já vou dar como, já vou dar como, já vou dar como. 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 Anaonyesha wivu ghafla. Alikuwa hana wivu. Na hujampa sababu yote yeye kuwa na wivu, lakini ghafla ameanza kuwa na wivu wa kupita kiasi. Maana yake nini? Yeye ameshaanza kuchepuka. Sasa anataka kuzuia wewe usichepuke. Hata iko chana wewe anataka kuzuia wewe usichepuke. Unaweza <laughs> kuona? Yaani anataka yeye ale burudani, labda una kibamia nini lakini hela unazo. <laughs> lakini hela unazo, hata kuziacha hela. Sawa, na dada mmoja toka Dar es Salaam Subani, mekaa na wimo mwanaume kwa sababu tu ya pesa kina na kibamia kina niboa kweli sasa vitu kama hivi sawa kwa hiyo hiyo iangalia lingine ambalo ni vitu kidogo anapunguza sawa anapunguza uongeaji wake na wewe na ukaribu na wewe anapunguza uongeaji na wewe na ukaribu zamani mko mnaongea sana mnachati sana unaona hiyo imepungua ndio mlikuwa mnaongea naye sana ama shata amepungua hiyo dalili ya mtu ameshaanza usaliti ninapozungumzia ukaribu ni kwamba hapendi mara nyingi kukana wewe kuongea na wewe hana muda ukana kwa wewe kuongea na wewe anakuja na excuses nyingi kwamba niko busy katika kazi ni ile ile lakini unakuta mara nyingi kisindo chake niko busy hana muda kuonana na wewe sawa sawa <laughs> hachangii mada mnapokuwa mnaongea naye hachangii mada haonyeshi uchangamfu anapokuwa na wewe sawa safari za kuongezeka za kuwa na marafiki au ndio kwa naenda kwa mjio basi ndio kwa shangazi anaumwa si nini nani stories zinakuwa nyingi safari yale zinakuwa zimeongezeka za kwa marafiki au ndugu hiyo dalili ya mtu ambaye tayari amezisha usalapi anaweza kuwa ya nne anapenda ngoma ya kubwa au tendo la ndoa sana au anakwepa tendo la ndoa ukiona anapenda sana kuiko kawaida tendo la ndoa maana yake anataka afiche kwamba ana tia watu wengine au anatia na wanaume wengine. Kwa hiyo anataka anataka kuisha kwamba ana mimba bado na kaham kweli na wewe. Lakini kumbe anatia na wanawake wengine na hasa wanawake anapenda kuitumia hii. Sawa. So, wanaume nao wanaitumia lakini hasa wanawake. Sasa kaka mmoja aligunduliwa hivi. Sawa? No, aligunduliwa kiraisi kwa sababu alikuwa anatia wanawake wengine. Sawa? So, Mwanaume mwanamke huyo anazigundua eh, kwa anajua kwamba eh, ishawa zake zikoje. Hata siku hiyo ametoa kutia mwanamke mwingine anakuja kumtia yeye. Ishawa ziko nyepesi. <laughs> alikuwa ni mwanaume mekili kwa maana alikuwa alitoa kutia mwanamke mwingine <laughs> vitu kama hivyo kwa unaweza kuona jinsi gani maendeleo hayo paswa yaangalie kwa makini sana sawa so, lingine visa vimeongezeka sawa so, visa vimeongezeka yaweita mood swing mara ana raha na wewe mara ana raha na wewe mara ni mkali mara leo anakuchekea chekea sana ukiona mood swing yani kama kama vile bembea umeenda kushoto unaenda kulia umeenda kushoto imeenda kulia imeenda kushoto imeenda kulia unakuwa tu mtu anashindwa kumuelewa mara amefly na wewe mara amechukia unashindwa kumuelewa sasa hali kama hiyo hiyo anakasirika haraka sawa unapuuliza maswali yanakuwa mkali sawa kile unalolifanya kwake anaona kama, kama kosa <laughs> mambo ambayo yalikuwa yamsumbui zamani siku hizi anakuwa mkali kweli juu ya hayo mambo sawa <laughs> mara nyingine unakuta anazungumzia migogoro ya watu wengine ah fulani anagombana kweli na mke wake anagombana kweli na mpenzi wake fulani ah anachepuka kweli ukiona anazungumzia michepuko ya watu wengine tabona yeye ameanza kuchepuka ukiona mada za michepuko ya marafiki zake zimekuwa kwa nyingi tabona yeye ameanza kuchepuka hiyo ni jambo la msingi sasa nikusomea message ya mwisho sawa message ya mwisho ambayo nimeandaa kusomea kwa kwa mada hii wale ambao wana 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 nimekuwa nikifuatilia masomo yako hapo YouTube yamenifunza sana. Na hii itakufundisha na wewe. Sawa, sikiliza. Mimi nilikuwa na mpenzi ambaye nimeanza naye mahusiano mwezi wa pili mwaka huu. Tulikuwa tunawasiliana sana na wenye furaha sana, lakini baada ya muda akaanza kubadilika. Baada ya kumuliza akaniambia kama mimi nimeona tatizo nilitatue, lakini kwa kuwa nimempenda nikavumilia ila nikaona mabadiliko yamezidi. Na nikaanza kumfuatilia nyendo zake kwa kutumia mtandao mitandao ya siri na ndipo nilipogundua ana tabia za kutongoza watu mbali mbali kwenye mitandao na kutumiana picha za utupu na video za utupu na nilipoamua kumuonyesha akakasirika na kudai kwamba alikuwa alipoteza mapenzi na mimi sababu nimekuwa nikimfuatilia sana na yeye anamaanisha ana maisha yake ila baada ya muda akanitafuta na kudai ananimisi penzi langu so tuyaache hayo ya nyuma na kwa sababu na mimi mwenyewe nampenda nikakubali kwa hasira ya kumwambia kwamba wewe unahitaji unaita, tu kuma yangu tu na huna mapenzi na mimi ila nikipata muda nitakuwa nakuletea kuma yangu sasa kwa sababu hiyo 
ikawa kama nimemruhusu kuwa na mimi kwa sababu ya kuma. Sasa nikaona mimi naumia tu wakati mwenzangu hana mapenzi na mimi. Nikaona ni bora nimwache ila changamoto ninayoipata nahitaji kumsahau kabisa ila nashindwa naomba ushauri wako daktar nahitaji kumsahau kabisa. Inafikia mtu amependa kijinga sawa anakuwa tu sasa anaona kwamba bwana nikiacha nitako nitakuaje sitakuaje sawa anaweza kuwa anajua kutomba vizuri sana lakini anaumiza moyo wako sawa kuna mada iko hapa hapa jinsi ya kumsahau mpenzi aliyekuumiza lakini umeachana lakini jinsi ya kumsahau itafute chukua jina inabeba channel hii dr mahaba iandike pale juu kwenye search engine bofia za kuja mada zote ambazo ni ziko nchini hili ambazo nimeziandaa mimi mmoja kati ya madai hizo nazongumzia jinsi ya kumsahau mpenzi ambaye unampenda lakini amekuacha kwa hiyo hii ni clinic hapa mapenzi na kuna mada nyingine inakuja sawa kuna mada nyingine inakuja nasema kwamba maneno anayoyatumiaga sana yule ambaye ameanza usaliti maneno maneno gani anayotumia kwa hiyo ni mada ambayo inakuja kwa hiyo jisajili kama hujisajili sawa Jisajili kuna kibox ya kuna pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi maupe jisajili ili nitakapoweka video na nyingine ambazo zinakuja upate taarifa haraka sana hii ni kliki ya mafumbezi na ukitaka ushauri gharama ni shilingi 5000 wanampigia simu kama unakuja usini shilingi 10000 namba ya simu ni ifuatayo 0754 tarudia 0754 tisa nne na kuandikia hapo chini sana asante kwa kunisikiliza na kuandikia hapo chini namba yangu itaipata hapo asante sana bye